Karibuni tena Tanzania Tech. Eh, sasa hivi nienda kuonyesha namna ya kutengeneza hosting account bure kabisa bila kutumia gharama yoyote. baada ya ku, ya kuonyesha namna ya kutengeneza domain katika video iliyopita sasa hivi naenda kuonyesha namna ya kutengeneza hosting account bure kabisa bila kutumia gharama yoyote kwa kwanza basi utafungua eh, browser yako either kama unatumia Mozilla Firefox unatumia Opera Mini au kama unatumia Chrome au Internet Explorer utaenda kuifungua hiyo na utaenda ku, eh, katika panel ya ku search kisa utaandika neno hostinger hostinger so baada ya kugoogle hey, hostinger utaletoa kwa nyie hostinger.ni utai click baada ya hapo utaletwa katika website eh, ambayo itakupa wewe free hosting account ambazo itakusaidia wewe ku ku host eh, domain yako bure kabisa bila kutumia gharama zozote na eh, iko itakuwa faster zaidi lakini pia kuna advantage na disadvantage za kuwa na na free hosting account mara nyingi hizi free hosting account ziko kwa ajili ya wateja wanaojaribu huduma. Mara nyingi kama unataka kujaribu aidha kama hiyo hosting iko faster ina transfer data kwa kiwango kinachotakiwa e, inaweza ikakidhi haja za ma, za matumizi yako wewe na wateja wako e, ndio watu wengi huwa wanatumia free hosting account lakini sisi kwa leo tunaenda kwenda kutumia free hosting account kwa ajili ya yule mtu ambaye anataka kuanza biashara kama unataka kuanza biashara na uko katika kufanya uchunguzi unaweza kutengeneza hosting account yako bure kabisa na kufanya uchunguzi baada ya kufanya uchunguzi utaweza kugundua laba kama biashara yako ina faida ama kama ina faida unaweza uka cancel hiyo domain ukaachana nayo au kama utagundua biashara yako ina faida na ulikuwa umeshatengeneza eh, website nzuri kabisa una uwezo wa kulink content zako kutoka katika eh, website yako ya zamani kulink kwenda katika website yako ya sasa au kama unataka kuhamisha kutoka kutoka hosting ya hostinja kwenda kwenye hosting zingine pia ni possible inawezekana kabisa basi namna ya kufanya baada ya kufungua hostinja.ni itafunguka hii page ambayo itakuruhusu wewe kutengeneza account ili uweze kupata free hosting hostinja inakupatia eh, inakupatia GB mbili za kuweza e, wewe kuweka vitu vyako vyote katika katika blog yako. Kwa mfano GB mbili nikizisema tu kwa maneno utaona kama ni chache sana. Lakini kwa mtu ambaye ana type au anaweka content tu za maandishi pamoja na picha e, ni GB nyingi sana ni ni, ni ni capacity ambayo ni kubwa sana ambayo unaweza kuweka karibia content hata 1300 hata 1500 inategemea na ukubwa wa picha au content ambazo unaweka katika website yako vile vile hostinja inakupatia 1GB traffic 1GB traffic maana yake ni kwamba kila mteja anayeingia katika eh, website yako eh, kuna kiasi cha data kinachohesabika pale katika mteja anapoingia katika website yako au mtu anapovisit website yako anapo click E, inahesabika huku hostinger kwamba kuna kiasi chao cha data wanahesabu kwa mtu mmoja inapofika hizi mm, GB e, mia moja kwa mwezi inamaanisha e, account yako itakuwa terminated kwa ule muda account yako itafungwa kwa ule muda kwa hiyo ni mpaka mwezi utakaokuja ndipo account yako itakapo itakapokuwa itakapokuwa tena active ndio maana alisema kuna advantage na disadvantage za kuwa na hosting account ya free ya ambayo minakupatia limitation so maana yake ni kwamba hizi hosting account ni kwa ajili ya 
ya website ambazo sio kubwa sana yani website ambazo zinaanza so wana RGB pia sio ndogo kwa kuitaja tu utaiona ni ndogo lakini sio ndogo ni kubwa sana unaweza kudumu hata miezi mitatu minne haija haijafikia 100 GB so ili kwanza kutengeneza hosting account yako bure uta click hapa kwenye order now baada ya hapo kama una account itakwambia register account yako ili kusudi uweze kupata hosting ya bure kabisa na hosting hii ya kwao ina provide a PHP, MySQL, Intel, ina provide Cloud Linux, ina provide um, WordPress, uh, Cloudflare. Yaani zote hizi zinakuwa katika hosting hii ambayo ukisha install website yako hapa au domain yako hapa utaweza kuitumia moja kwa moja. Eh, kwa mimi basi ni tayari nina account hapa Hostinger so nita click hapa kwenye icon ya Google Plus ili kuweza ku login option hiyo pia inaweza ikatumika kwenye kama mtu anataka kutengeneza account mpya kama unataka kutengeneza account mpya pia una uwezo wa, ku, wa, wa kutumia eh, login by social network then ukatengeneza account mpya hapo hapo ukaanza ku kuhost account yako bila kupoteza muda kujaza fomu ile e, na vitu vingine kama hivyo so kwangu mimi nime click kwenye Google Plus then nime login hapa tayari nitakuwa niko katika e, client area yangu ili kuanza kuorder ili kuanza kuorder hosting ya bure kabisa tayari kuweka website yangu online E, kama unavyoona hosting ya wana package za tofauti tofauti wana free package ambayo ndio hii tunataka kutumia wana premium package wana business package lakini kutokana na kwamba sisi tunahitaji kutumia free hosting account tuta click hapa kwenye hii button ambayo iko upande wa kushoto upande wa kulia then tuta click hapa ili kuanza kuanza ku, ku, kuweka address yetu na kila kitu tayari kuanza ku host hapa ni hatua itakayofuata ni hatua ambayo itakueleza wewe kuweka details za website yako au kama una website itakwambia utengeneze eh, website kwa kutumia subdomain za kwao eh, ili kusudi uweze kuwa online so hosting pia ina provide subdomain ambazo unaweza kuzitumia wewe ili ku, kuingia online na kuanza kufanya chochote kile unachohitaji kukifanya so kwa sababu sisi tayari tuna domain ya kwetu tuta tuta click hapa kwenye subdomain itabadilika itakuwa green hapa inamaanisha sasa hivi hapa tutakuwa na uwezo wa kuweka domain yetu either kama umeregister eh, eh, .com .tk .cf kama nilivyoonyesha kwenye video iliyopita namna ya kutengeneza eh, eh, free domain bila kutumia kiwango chochote cha pesa basi baada ya hapo ile website yetu tuliyotengeneza kwenye video iliyopita inaitwa music 255.tk hii ndio website ambayo tunaenda kuitengeneza eh, kuihost na tuko tayari kuihost hapa tumejaza details zote tayari kwa kuanza kuihost baada ya hapo tutashuka hapa chini kwenye password tuta create password kumbuka usi usije ukaklik generate password. Generate password ina mtindo wa kugenerate password ambazo ni ngumu sana na mara nyingi hii password huwa hutumiwi kwenye email yako. So pale utakapotoka kwenye device hii unayotumia sasa hivi kutengeneza account kwenda kwenye device nyingine itakuwa ni ngumu kabisa wewe kujua hii eh, password ambayo umeitengeneza. So ni vema utengeneze password ambayo unaijua utaingiza mara ya kwanza utaingiza mara ya pili afu baadaye utasema continue baada ya hapo utaletwa hapa ili uweze ku confirm order yako itakwambia ni price ni eh, rand 0.00 description eh, hostinger watakachotaka kimoja kutoka kwako watakwambia waeleze sababu kwa nini wakupe hosting hosting ya bure account ya hosting ya bure 
So mara nyingi watu wengi wanakuwa confused hapa lakini unaweza kuandika chochote kile kwa lugha ya English maybe kusema labda e, unapenda e, hosting za call ni kwa sababu ni free kabisa au utaenda kuandika chochote kile ambacho unataka ili kuweza kutengeneza hiyo account ya <coughs> ya free hosting baada ya hapo uta click hapa baada ya hapo utamalizia kwa ku click order baada ya hapo utakuwa umemaliza itakwambia account music 255.tk has been created successfully maana yake ni kwamba account yako tayari imeshakuwa created utakachofanya utakuja pande wa kushoto hapa uta click hichi eh, kialama cha jumlisha kisha uta click hapa manage baada ya hapo E, haya maelezo hapa yanakwambia sasa ni wakati wa kuchukua, kuchukua name server za za hostinger kwenda kuziweka katika domain yako ulio register kama ile ndio register katika video iliyopita so namna ya kufanya utashuka hapa kwenye details utachagua uta click hapa baada ya hapo hizi ndizo name server ambazo unatakiwa uende ukaziweke kwenye hostinger so moja kwa moja tutarudi katika katika ile account yetu tuliyotengeneza mwanzoni katika video iliyopita ya hostinger e, kwenye video moja kwa moja tutarudi katika e, ile e, domain yetu tuliyotengeneza katika video iliyopita ili kusudi tuweze kuipropagate au ili kusudi tuweze kuweka hizi name server ili kusudi iwe tayari iko katika eh, server za hostinger Taingia katika browser yako kisha uta type freenom baada ya ku type freenom utaletwa katika page hii baada ya kuletwa katika page hii uta click hapa pa upande wa kulia juu kabisa ili kuweza ku login katika account yako ya Freenom tuliitengeneza katika video iliyopita baada ya hapo baada ya ku click pale pembeni uta utaletwa katika eh, account yako hapa ambapo utatakiwa ujaze details zako kama uli, uli sign in na uh, Google Plus au Facebook au Window Live utatakiwa kuja ku click tena hizi button ili kusudi uweze kuingia moja kwa moja katika account yako so kwa sababu mimi tayari nilishakuwa na account na password nazijua na eh, email yangu naifahamu nita click login baada ya hapo nitakuja upande wa kulia upande wa kushoto juu kabisa pale kwenye baada ya neno home nita click hapa then nitakuja kwenye my domains nita click hapo baada ya hapo itanionyesha domain nilizokuwa nazo ni domain eh, kama una domain tatu, 4 5 ambazo ulishawahi kuziregister na free 
Freenom hapa ndipo utakapoziona e, domain tule register katika video lopita ilikuwa inaitwa music255 mpaka sasa hivi utakapoclick hapa kuangalia e, kama music255.tk kama iko yoani utaona kabisa inakueleza hapa the web page is not available kwamba hii hii email address hii hii um, domain kwa sasa itakueleza kabisa kwamba hii domain kwa sasa haiko online bado haiko active so utakachokifanya uta click hapa upande wa kulia karibia na hichi kigia kama cha settings uta click hapa itakuonyesha kwamba hapa ulipo una manage eh, music255.tk eh, uta kuja kwenye management tool uta click hapo then utakuja kwenye name servers uta click hapa kisha utakuja utazikuta name server zako hapa kwa sasa tunatumia name server za freenom e, tutaka tutabadilisha hizo kisha tuta click hapa use custom name server baada ya hapo tutarudi katika ile account yetu ya hosting tuloko tunaitengeneza tuta copy hosting account ya kwanza copy then tutarudi katika account yetu ya freenom tuta paste kwenye name server number 1 then tutarudi kwenye hosting account ya pili tuta copy kisha tutarudi ki freenom tuta paste kwenye name server mbili utarudi tena uta copy namba 3 kisha uta paste kwenye namba 3 utarudi namba 4 kisha uta paste hapa kwenye namba 4 mpaka zote kuisha baada ya hapo kumaliza uta uta, uta save hapa kwa kusema change name servers baada ya hapo utaona e, message ikikueleza kwamba changes saved successfully e, tayari tumeshaeka name server zetu tayari kwenye domain yetu sasa utasubiria kwa muda maybe wa dakika kama tano, sita ama nusu saa e, ili kusudi iweze kufanya muunganiko wa hosting hostinja na freenom ili kusudi website yako iwe tayari so tutarudi tena kuja kuonyesha jinsi eh, account yetu ambavyo tayari imeshakuwa propagate na nitaonyesha eh, jinsi inavyokuwa ikiwa tayari iko propagate tayari kwa wewe kuinstall wordpress eh, na kufanya kitu chochote kile unachokitaka katika mtandao e, baada ya hapo utaona kabisa itakueleza kwamba Uh, your host hosting it your account has been created successfully hapa utakuwa uko tayari kufanya installation zako kama unataka kufanya installation ya wordpress kama unataka kufanya installation ya uh, jumla unataka kufanya installation ya php yani chochote kile kwenye video inayokuja nitakuja kuwaonyesha uh, namna ya ku install wordpress kwenye 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 E, domain yako na namna ya ku edit template na vitu vingine kama hivyo. So endelea kuangalia video zinazokuja ili ujifunze mengi zaidi kuhusiana na e, internet, smartphone, tablet, laptop na mambo mengine kama hayo.